అంటే కొన్ని ఫంక్షన్స్ తీసుకున్నాం సపోజ్ సార్ టెక్స్ట్కి రిలేటెడ్గా తీసుకున్నప్పుడు దీంట్లో మిస్టేక్ అది సంథింగ్ టెక్స్ట్ ఏదైనా టైప్ చేయండి సపోజ్ ఇంకా సమ్ కంప్లీట్ అని టైప్ చేస్తాం అండ్ ఇప్పుడు చెప్పే ఫంక్షన్స్ అని టెక్స్ట్కి రిలేటెడ్ ఓకే సపోజ్ మనం స్ట్రింగ్ దేంట్లో ఇచ్చాం బి వన్లో ఇచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ బి వన్ అని ఇచ్చాం అంటే ఇప్పుడు మీకు ఆ సెల్లో టెక్స్ట్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ నెల ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అని చెప్పేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు మనకి బి వన్లో ఏమన్నా దట్ ఈస్ ఇన్ ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ కనిపిస్తుంది లెన్ ఆఫ్ బ్రాకెట్ ఓపీ అంటే బ్రాకెట్ ఓపీ నుంచి క్లోజ్ చేసి దాన్ని ఆఫ్ అన్నాం ఓకే లెన్ ఆఫ్ సెల్ అడ్రస్ ఏ సెల్ అయితే మనకి టెక్స్ట్ స్టోర్ చేసామో ఆ సెల్ అడ్రస్ ఓకే ఫంక్షన్ ఏంటి మనకి లెఫ్ట్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి మీరు ఏ సెలెక్ట్ ఇచ్చారో ఆ సెలెక్ట్స్ లో నుంచి ఉన్న కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో నుంచి త్రీ క్యారెక్టర్స్ తీసుకోవచ్చు అంటే ఇక మీరు ఎన్నైతే ఇస్తారో లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి అన్ని క్యారెక్టర్స్ త్రీ ఇస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి త్రీ క్యారెక్టర్స్ టూ ఇస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి టూ క్యారెక్టర్స్ ఒకవేళ ఇక్కడ సమ్ ఎయిట్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు టెన్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఉన్నది ఎయిటే కాబట్టి ఎయిట్ డిస్ప్లే అయితే రిమైనింగ్ ఇగ్నోర్ చేస్తారు ఓకే నాకు ఎయిట్ ఓకే నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఈక్వల్ టు రైట్ ఆఫ్ సపోజ్ ఆఫ్ బీ వన్ సమ్ త్రీ ఇయర్స్ ఓకే అది పై జూమ్ అవ్వాలి ఇక్కడ జూమ్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు తెలిసి మీకు ఈక్వల్ టు రైట్ ఆఫ్ బీ వన్ కమా త్రీ అంటే ఇక్కడ మనకి ఎంత ముందు ఏం చేసాం లెఫ్ట్ ఆఫ్ అని అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి త్రీ క్యారెక్టర్స్ ఇప్పుడు రైట్ ఆఫ్ త్రీ రైట్ సైడ్ నుంచి త్రీ క్యారెక్టర్స్ అంటే కౌంటింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి తీసుకుంటుంది త్రీ క్యారెక్టర్స్ అన్నాం కాబట్టి టీఆర్ అంతేకాని ఆర్ ఈ టీ అని చెప్పి డిస్ప్లే స్ట్రింగ్ అని రివర్స్ చేయట్లేదు రైట్ సైడ్ నుంచి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ కావాలో డిస్ప్లే చేస్తాం ఇప్పుడు రైట్ అని చెప్పేసి మీరు టెన్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఏమవుతుంది మనకి ఉన్నది మొత్తం డిస్ప్లే అవ్వదు రైట్ సైడ్ నుంచి టెన్ అంటే మనకు ఉంది ఎయిట్ ఎక్కడ రైట్ సైడ్ నుంచి టెన్ అంటే ఏమవుతుంది మనకు ఉన్నది ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ కాబట్టి ఎయిట్ యాజ్ టీజ్గా డిస్ప్లే అవ్వదు ఓకే ఇది నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు మిడ్ ఆఫ్ సపోజ్ బీ వన్ కామా త్రీ కామా త్రీస్ ఎంపి అంటే మిడిల్ ఆఫ్ ద స్ట్రీ బీ వన్ ఇచ్చాను పొజిషన్ త్రీ ఇచ్చాను అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో థర్డ్ పొజిషన్ అంటే ఏమవుతుంది ఎం అవసరం అక్కడి నుంచి త్రీ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏమవసరం మనకి ఎం బి యూ రాసుకు ఉన్నాయి దాంట్లో బుక్లో రాసుకు ఇది మాల్ టైప్ చేస్తే టెక్స్ట్ అంటే ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా మనకి టెక్స్ట్ అది బీ వన్ గా టైప్ చేస్తాం ఆ సెల్ లో ఏమైతే ఉందో దాన్ని మనం యూజ్ చేస్తాం సపోజ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి చాలా 
అనేక మీకేంటంటే కమ్యూనిస్ట్ లో ప్రతి క్యారెక్టర్ కోడ్ అనేది ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ టైప్ చేస్తున్నారంటే మనకు ఆ లెటర్స్ టైపింగ్ అవుతుందంటే డైరెక్ట్ లెటర్స్ ప్రింట్ కావాలి కంప్యూటర్ ఏ కోడ్ అయితే రికగ్నైజ్ చేస్తుందో అది దాంట్లో కన్వర్ట్ చేసుకొని ప్రాసెస్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఒక కోడ్ అనేది ఓకే అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు చా సమ్ ఏదైనా నంబర్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే మీకు ఏ వచ్చేసే కోడ్ ఎంత వస్తుందంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఓకే అంటే మీకు సంథింగ్ ఏదైనా నంబర్ ఇస్తే ఇచ్చిన నంబర్కి ఈక్వల్ అండ్ క్యారెక్టర్ ఏది అయితే ఉంటుందో ఆ క్యారెక్టర్ డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మీకు వచ్చి మొత్తం జీరో నుంచి టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉంటాయి కోర్స్ అంటే ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ లో బైస్ ఓకే ఈ కోర్స్ ఏమంటామంటే యాస్కీ కోర్స్ అని చెప్పేసి అంటాం కోర్స్ యాస్కీ అంటే మనకి అమెరికన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇంటర్చేంజ్ అమెరికన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇంటర్చేంజ్ అందులో మీకు ఈ కోడ్స్ ఏంటంటే మీకు క్యాపిటల్ ఏకి సిక్స్టీ ఫైవ్ అదేవిధంగా బిసి ఆ విధంగా వచ్చి మీకు క్యాపిటల్ జెడ్ వచ్చి నైంటీ నెక్స్ట్ స్మాల్ ఏ వచ్చి నైంటీ సెవెన్ నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ నైన్ ఆ విధంగా స్మాల్ జెడ్ వచ్చి వన్ ట్వంటీ టూ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా జీరోకి వచ్చి ఫార్టీ ఎయిట్ నైన్కి వచ్చి ఫిఫ్టీ సెవెన్ నెక్స్ట్ స్పేస్కి వచ్చి థర్టీ టూ ఇంకా ఈ కాకుండా మిగతా అన్ని ఏంటంటే స్పెషల్ క్యాపిటల్ ఇప్పుడు మనకి కోడ్ ఇస్తే క్యారెక్టర్ డిస్ప్లే అవ్వాలంటే దానికి చాలా నంబర్ కానీ ఇస్తే మనకి దానికి ఈక్వల్ క్యారెక్టర్ ఏది ఉంటుందో క్యారెక్టర్ డిస్ప్లే ఇప్పుడు దీనికి ఆపోజిట్ ఏంటంటే సపోజ్ ఈక్వల్ టు కో నేను ఇక్కడ సపోజ్ స్మాల్ ఏస్ స్మాల్ ఏజ్ ఇప్పుడు స్మాల్ ఏజ్ మనం చెప్పాం కదా కోడ్ ఓకే ఇది దీనికి ఏంటంటే మన ఫంక్షన్ ఈక్వల్ టు కోడ్ ఆఫ్ కొటేషన్స్ లో డబల్ కొటేషన్స్ డబల్ కొటేషన్స్ లో మీకు ఏ క్యారెక్టర్ అయితే కావాలో ఆ క్యారెక్టర్ మీరు ఏ క్యారెక్టర్ ఇస్తారు దానికి ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ యొక్క కోడ్ తీసుకోవాలి ఓకే కోడ్ ఇస్తే క్యారెక్టర్ కావాలంటే చా అది నెక్స్ట్ వన్ సిస్టమ్ మనం ఇచ్చిందంటే లోయర్ ఇచ్చాం కాబట్టి క్యాపిటల్ లెటర్స్ని లోయర్ కేసు తమ అదే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ టైప్ చేసినప్పుడు అసలు లోయర్ కేసే టైప్ చేస్తారు అనుకోండి ఈ విధంగా ఇస్తాను మీకు మొత్తాన్ని లోయర్ కేసు క్యాపిటల్ని స్మాల్ కన్వర్ట్ చేస్తే ఒకవేళ స్మాల్ ఉంది అనుకోండి దాంట్లో స్మాల్ని స్మాల్గా నడుస్తుంది ఇదే విధంగా ఇప్పుడు మీకు అప్పర్ కేసులో మార్చాలంటే ఇప్పుడు అప్పర్ లోక్ మార్చాలంటే ఈక్వల్ టు అప్పర్ సపోజ్ బి వన్ బి వన్ ఎలా ఉంది మనకి లోయర్ కేసులో ఉంది ఇప్పుడు అదేమో మనకి అప్పర్ కేసులో
ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సి త్రీలో ఈ విధంగా టైప్ చేస్తాను అంటే కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాపిటల్ కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ స్మాల్ ఈ విధంగా కాంబినేషన్ ఇచ్చి టైప్ చేస్తాను ఇప్పుడు నాకు దాంట్లో ఈచ్ వర్డ్ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ క్యాపిటల్ కాదు రిమైనింగ్ స్మాల్ కన్వర్ట్ కాదు అంటే దాన్ని ఏమంటా ఉంటే ప్రాపర్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఆ విధంగా ప్రాపర్ కావాలంటే ఫంక్షన్ కూడా ఉంటుంది ప్రాపర్ ఆఫ్ ఏ ఇచ్చాను సి వన్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు మీకు డిస్ప్లే అయిన చూడండి ఎలా డిస్ప్లే అయింది ఈచ్ వర్డ్లో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ క్యాపిటల్ రిమైనింగ్ స్మాల్ కన్వర్ట్ పిటి అంటే అంటే రిపీట్ మీకు ఏదైనా మీకు ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ కావాలి ఏది రిపీట్ కావాలి టెక్స్ట్ దగ్గర అది టైప్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు కింద నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అని చెప్పేసి అంటే ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ దగ్గర మీకు ఎన్నిసార్లు అయితే కావాలో ఆ వాల్యూ ఇచ్చి అంటే ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన ఈ టెక్స్ట్ ఏమిచ్చాను ఇక్కడ టెన్ ఇచ్చాను కాబట్టి టెన్ టైమ్స్ అక్కడ నేను ఏదైతే టైప్ చేసాను టైప్ చేసింది ఎన్ని టైమ్స్ ఇచ్చానో అన్ని టైమ్స్ మనకి రిపీట్ జనరల్ మనం నెగిటివ్ వాల్యూ ఇస్తే అవుతుంది నెగిటివ్ నెగిటివ్గానే వస్తుంది ఇప్పుడు అది నేను ఏదైనా నెగిటివ్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు ఆ నెగిటివ్ నాకు నెగిటివ్గా డిస్ప్లే అవుతుంది నాకేం కావాలంటే పాజిటివ్గా కావాలి దానికి ఏబిఎస్ దట్ ఈస్ ఏబిఎస్ సి కాదు దట్ ఈస్ అబ్జల్యూట్ వాల్యూ అని మీకు దాన్ని పాజిటివ్గా చూస్తుంది ఓకే అంటే నెగిటివ్ వాల్యూస్ని అబ్జల్యూట్ అంటే పాజిటివ్ వాల్యూస్ కావాలి నెక్స్ట్ ఇది ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు చెప్పాం మాడ్ మీకు రిమైండర్ వాల్యూ కావాలనుకుంటే దానికి మాడ్ అనే దాంట్లో ఉపయోగించండి మీకు రిమైండర్ వాల్యూ డిస్ప్లే టెన్ మాడ్ త్రీ అంటే ఎంత అవుతుంది రిమైండర్ వాల్యూ ఓకే ఫై అంటే మనకి ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఓకే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో మీకు ఆ వాల్యూ డిస్ జస్ట్ ఓన్లీ ఫైవ్ అని ఇచ్చేసి బ్లాక్ అండ్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు పిఐ
power up. And the power up is from two cube. Mm -hmm. This is 3 to 5, 3 to the power of 5. You can call it all. You can number, we can either take all the number of 5 is. Next to power up. So, what is the name of 3 is? That is 5 cube. 5 to the power of 3. If you have a result, you can call it. Next to even. We can all in one number, even number of other. So what you can do? 12 years. 12 even other. So what you can take it Okay? You put it there. Even. Then you can some 17 years. 17 even number. If you have 17, then the next number is even number. That even number is even number. If you have 17, the next number is even number. 18 is even number. Next, that way, then we go. 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 Then we